Okey, uh, untuk yang pertama, kita akan guna dulu NADH. So, kita start daripada complex 1. So, complex 1 dia akan oxidize. Oxidize siapa? NADH. So, NADH kalau dia oxidize, dia akan lose electron. So, dia akan menjadi NAD plus, plus 2E plus 2H plus. Okay. Uh, so, NAD plus ni dia akan pergi kepada mana-mana proses yang memerlukan dia lah. Contohnya macam glycolysis, link reaction dan juga Krebs cycle. So, dia di-recycle balik lah uh, untuk menjadi NADH balik. Okay. So, untuk dua elektron ni, dua elektron ni will be donated to complex 1. So, complex 1 dia dapat dua elektron. So, kalau dapat elektron maksudnya complex 1 is being reduced. Uh, while NADH dia lose electron so dia being oxidized okay so untuk 2H plus 2H plus ni dia akan stay dekat matrix of mitochondria uh, so kita tulis lah H plus dekat sini eh untuk tunjuk dia stay dekat matrix of mitochondria ok after that adalah complex 1 dia akan pass electron kepada CoQ Okay. Uh, so, complex 1 pass electron kepada CoQ. So, complex 1 bila dia uh, donate electron, so dia uh, dia lost electron lah. So, dia being oxidized. So, CoQ dia dapat electron daripada complex 1, dia being reduced. Okay. And then, CoQ dia akan pass electron pergi kepada complex 3. Okay. Uh, so, dia tak lalu complex 2 lah. Okay. Okay, seterusnya dekat sini CoQ pula yang oxidize, complex 2 eh, complex 3 pula yang reduce sebab dia dapat elektron. Okay, after that complex 3 dia akan pass elektron pergi cytochrome C. And then cytochrome C akan pass elektron pergi complex 4 and last sekali uh, the final electron acceptor adalah <laughs> Bukan ATP sintesis yang sebelah tu, tapi final electron acceptor adalah half eh, adalah oksigen. So half oksigen kalau kita tambah dua elektron daripada complex 4 ni tadi dan kita tambah dua H plus yang datang daripada matrix of mitochondria kita akan dapat H2O. Okay. Uh, so, ingat tak equation of cellular respiration, produk daripada cellular respiration antaranya adalah H2O kan. Uh, so, ni lah salah satu produknya H2O selain daripada carbon dioxide. Okay, so uh, for your information, uh, masa uh, elektron tu tengah lalu daripada complex 1 pergi CoQ, pergi complex 3, pergi cytochrome C, pergi complex 4 dan last sekali oksigen, there is energy release. Okay, ada energy yang release masa elektron tu pass daripada satu komponen kepada satu komponen. So, energy yang release ni kita akan guna untuk pump. Pump siapa? Pam hidrogen ion yang dekat matrix of mitochondria pergi kepada intermembrane space. Okay. So, uh, kita tengok balik komponen of um, uh, electron transport chain. So, siapa saja yang boleh jadi proton pump ada tiga. Complex 1, complex 3, complex 4. Cuba tengok balik elektron lalu mana tadi? Dia lalu complex 1. CoQ, complex 3, cytochrome C, complex 4. So, maksudnya dia lalu complex 1, 3, 4 which is function dia sebagai proton pump. Okay. Uh, so, apa yang berlaku adalah uh, masa dia tengah lalu complex 1 sebagai proton pump tu and then electron transfer kepada CoQ. Saya kata tadi masa electron transfer tu ada energy release kan. Uh, so, energy release tu dia akan pump hydrogen ion yang ada dekat matrix of mitochondria ni pergi kepada intermembrane space. Okay, boleh faham eh. Uh, so, mana lagi kita boleh pump hydrogen ion? Uh, tengok balik siapa proton pump, complex 1, complex 3, complex 4. Uh, so, kita nampak tadi dia lalu dekat complex 3 juga. So, kita ambil, kita pump hydrogen ion daripada matrix, pergi kepada intermembrane space. And lagi satu, daripada uh, dekat uh, complex 4, kita pump lagi satu hydrogen ion, pergi intermembrane space. 
Okay, boleh faham eh? Okay, settle sampai situ. Okay, kita tengok pula FADH tu. Asyik cakap pasal NADH je kan? Uh, so, kita tengok FADH tu. FADH tu ni dia lower energy level. Uh, so, bila lower energy level, dia tak boleh lalu complex one. Uh, dia macam, seolah-olah macam NADH ni macam VIP lah. So, dia kena lalu pintu utama. Okay? Uh, so, uh, NADH eh. Uh, FADH tu tadi uh, macam rakyat biasa for example. So, dia kena lalu pintu yang lain lah. Uh, yang pintu bukan pintu utama okey so untuk kes FADH2 FADH2 dia tak boleh lalu kompleks 1 dia kena start daripada kompleks 2 so apa yang berlaku kompleks uh, 2 dia akan oxidize FADH2 jadi FADH2 kalau kena oxidize dengan kompleks 2 dia akan menjadi FAD Tambah 2E tambah 2H plus. Once again H plus tu dia stay je dekat matrix of mitochondria. Dua elektron ni akan donate kepada complex tu. Uh, so complex tu bila dia dapat elektron dia dalam keadaan reduce lah. Okay. And then complex tu dia akan pass ke mana? Uh, jawapannya dia akan pass kepada CoQ. So, CoQ dapat 2 elektron. And then CoQ dia akan pass elektron pergi complex 3. And then complex 3 dia akan pass elektron pergi cytochrome C. And last kali cytochrome C akan pass elektron pergi kepada complex 4. Dan proses yang sama juga berlaku final elektron acceptor adalah oxygen. Okay. Uh, so, elektron daripada FADH2 tadi. Uh, bergabung dengan half oxygen, bergabung dengan 2 H plus yang daripada matrix of mitochondria, kita dapat water molecule. Okay. Uh, so, boleh nampak eh, laluan untuk NADH dengan FADH tu tidak samalah laluan elektron dia. Okay. So, kita tengok pathway untuk FADH tu punya elektron. Saya kata tadi, masa kita transfer elektron daripada satu komponen kepada satu komponen, there is energy release. Okay. So, energy release is used to pump hydrogen ion ataupun proton daripada matrix pergi kepada intermembrane space. So, kita tengok balik siapa yang bertindak sebagai proton pump 1, 3, 4 tapi untuk FADH2 dia lalu tak 1. Dia tak lalu kan uh, so kita tak ada pump hydrogen ion lah naik atas. Uh, kompleks tu boleh pump hydrogen ion tak? No, kompleks tu bukan proton pump. Okay. Uh, so, and then dia lalu kompleks 3. Yes, dekat sini kita boleh pump satu hydrogen ion daripada matrix of mitochondria naik ke intermembrane space. Okay. And then dia lalu juga kompleks 4 untuk elektron daripada FADH2. So, dia boleh pump daripada matrix of mitochondria pergi intermembrane space. So, disebabkan berlakunya pumping of uh, proton ataupun hydrogen ion daripada matrix pergi intermembrane space, berlaku accumulation of proton ataupun hydrogen ion yang sangat banyak lah uh, dekat kawasan intermembrane space. So, kita pun lukis lah eh. Okay. Okey, disebabkan banyak sangat hidrogen ion dekat kawasan intermembrane space ni, ada satu term yang kita guna untuk menggambarkan higher concentration of proton ataupun hidrogen ion dekat intermembrane space. Okey. Uh, so nama terms tu adalah proton gradient ataupun proton motive force. Okey. Uh, kenapa boleh wujudnya proton gradient ataupun proton motifor sebab higher concentration of H plus atau proton dekat intermembrane space compared to matrix of mitochondria. Okay, disebabkan higher hydrogen ion dekat intermembrane space dengan matrix of mitochondria, hydrogen ion tu dia akan uh, flow down concentration gradient. Okay. Ataupun down electrochemical gradient. Uh, so, dia kena turun balik pergi matrix of mitochondria. So, dia nak lalu mana? Uh, dekat sini kita tak guna lagi ATP sintes kan? Uh, so, apa yang berlaku is that satu hydrogen ion bila pass lalu ATP sintes dia akan menyebabkan 
satu ADP ditukarkan kepada ATP. Ha, so kita kata ha, tambah inorganic phosphate lah. So dengan kata lain satu H plus dia boleh menghasilkan satu ATP. Jadi kalau sepuluh H plus yang masuk daripada intermembrane space kepada matrix of mitochondria sepuluh ATP yang terhasil lah. Ha, so dia lalu apa tadi? ATP sintesis. Okay. Uh, so, cuba tengok balik untuk elektron daripada NADH, kita nampak elektron daripada NADH dia pump 3 kali hidrogen ion naik atas. 1, 2, 3. So, kalau dia boleh pump 3 H plus naik ke atas, so 3 H plus boleh masuk ke bawah. So, berapa ATP kita boleh hasilkan? 3 ATP. Okay, boleh faham? Sebab tu kita kata satu NADH boleh menghasilkan 3 ATP. Ha, sebab tu lah. Sebab dia boleh pump 3 H plus ke atas and then 3 H plus tu masuk balik ke matriks dapatlah 3 ATP. Tapi untuk FADH tu untuk FADH tu dia boleh pump 2 saja H plus pergi intermembrane space. Dengan kata lain 2 H plus saja boleh masuk balik daripada intermembrane space pergi matrix of mitochondria. Ha, so kamu boleh dapat 2 ATP sahaja. Okay? Ha, sebab tu lah kita kata satu FADH tu menghasilkan 2 sahaja ATP. Okay? Ha, so habis dah sebenarnya proses of oxidative phosphorylation. So jom kita buat summary. Okey. So, kita tengok betul tak satu glukos boleh menghasilkan 38 ATP. Jom kita kalkulit. So, daripada substrate level phosphorylation untuk glycolysis, kita tengok balik. 2 ATP. So, kita tulislah dekat sini. 2 ATP. Okey, link reaction ada tak ATP dihasilkan? Tidak ada langsung. So, kosong. Krebs cycle secara substrate level phosphorylation ada 2 ATP. Ha, so, kita isilah dekat table ni. So, secara total ATP yang dihasilkan secara substrate level phosphorylation adalah 4. Okay. Okay, jom kita tengok oxidative phosphorylation. Proses yang kita baru je cakap tadi. Glycolysis. Kita kira berapa NADH dia? Ada 2. Okay. So, 2 in ADH. So, 2 in ADH, kita kena darab dengan 3. Kenapa darab 3? Sebab 1 in ADH tadi masihkan 3 ATP. So, kalau 2 in ADH, kita dapat 6 ATP. Okay, boleh? Okay, kita tengok link reaction. Ada tak in ADH? Yes, ada. In ADH ni yang akan masuk oxidative phosphorylation tadi. So, 2 juga. So, 2 in ADH... Kita darab 3 lah. Sebab 1 NADH menghasilkan 3 ATP. Ha, so, dekat sini kita dapat 6 ATP. Okey, kita tengok Krebs cycle. Krebs cycle kita ada 2 FADH2 dan 6 NADH. So, 6 NADH kita darab dengan 3. Kita dapat 18 ATP. Dia ada 2 FADH2. So, kita darab dengan 2. Okay. Kenapa darab 2? Sebab 1 FADH2 menghasilkan 2 ATP. So, kita dapat 4 ATP. So, secara total ATP yang dihasilkan secara oxidative phosphorylation adalah sebanyak 34 ATP. So, total betul lah satu glukos kita boleh menghasilkan 38 ATP. Okay. Nah, ini kamu tambah je lah. 6 tambah 2. So, sini 8. Ni 6. Ini 2 tambah 18 tambah 4. 24. Okay. Ha, so, dapatlah 38 ATP. Okay. Ha, so, saya harap kamu faham lah eh. Uh, untuk uh, oxidative phosphorylation. Dia mudah je sebenarnya. So, kalau tak faham sambil melukis tu sambil tengok nota lah. Okay. Okay, I think that's all for oxidative phosphorylation. So, settle our uh, aerobic respiration. So, for the next video, kita akan belajar anaerobic respiration. Okay, thank you.